Hello students, how are you? Today we have to discuss the continuity and differentiability of any function. It is also very important topic and a long question is asked in board examinations also. So first of all we have to define that what is the continuity so if there is any function. Suppose a function of any manner, a function y is equal to fx is said to be continuous if at a point x is equal to a left hand limit is equal to functional value at that point and is also equal to right hand limit. Limit we have uh, discussed in our previous videos so you can watch that videos for any knowledge about the limits or its forms. So here left hand limit can also be written as limit x tends to a minus h fx and similarly right hand limit can be written as limit x tends to a plus h fx suppose it is a point x is equal to a so the two points are taken in the neighborhood as we have earlier discuss, discussed in previous videos in the neighborhood we point telling it that will be the a minus h and a plus h and when at these points the values will be calculating, limiting values will be calculated so that will be the left hand limit and right hand limit. So the condition is that left hand limit, functional value and right hand limit they must be equal for any function to be continuous and geometrically we can say that any function is continuous if there is no break in its graph. So that is proved mathematically here. After that there is one more point that Continuity in an interval. अगर किसी interval में हम continuity की बात करते हैं, continuity in an interval. तो interval का मतलब ये हुआ suppose we have to discuss it is a number line and we have to discuss the continuity about two to eight. So it means at every point this function must be continuous. कोई function किसी interval में continuous तभी होगा जब उसके सारे points तो three पे भी continuous हो, four पे भी हो, five पे भी हो, six पे भी हो, seven पे भी हो and all the points. इस interval में जितने points हैं सब पे continuous होगा तो that function will be continuous in the interval a b. But that is for open interval a b. अगर बात हम closed interval a b करें तो क्लोज इंटरवल ए बी में कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो ये उस पूरे इंटरवल को भी कंटिन्यूअस होना चाहिए और साथ ही साथ फ्रॉम द राइट पॉइंट ए पे फ्रॉम द राइट और पॉइंट बी पे फ्रॉम द लेफ्ट इट मस्ट बी कंटिन्यूअस तभी हम उसको कंटिन्यूअस बोल पाएंगे तो ये इंटरवल का क्राइटेरिया हो गया अगर पॉइंट के लिए करना है तो सेपरेट फंक्शन शुरू में देयर और इंटरवल के लिए करना है तो इन एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल if it is continuous, then the function will be continuous. Now some results are there relating to the continuity which are very important that every identity function is continuous. ये इतने function में लिख रहा हूँ, ये सारे function continuous होंगे, identity function. Every identity function is continuous. Functions के बारे में आप लोगों ने functions and graph video में बताया था. If you have any confusion regarding the functions so you can watch that video so I identity <coughs> function will be a constant function if there is a constant function hai, so that will be always continuous function then after that polynomial function ke baat karein, to polynomial function will be always continuous polynomial function will be continuous hoga. और रेशनल फंक्शन की बात करते हैं तो रेशनल फंक्शन विल बी अ कंटीन्यूअस फंक्शन रेशनल फंक्शन इज कंटीन्यूअस फंक्शन एंड आर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर कंटीन्यूअस इन देयर डोमेन आर ट्रिग्नोमेट्रिक 
trigonometric functions means sin x cos x and so on so they will be continuous in their domains and modulus function is also continuous modulus function i have also discussed in our my previous video so you must watch that video so modulus function so all these types of functions will be continuous these functions are continuous functions तो ये कुछ वैरायटी की फंक्शंस की जिसके बेस पे हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन कंटीन्यूअस होंगे फिर उसके बाद में इसके कुछ अल्जेब्रा भी देख लेते हैं कंटिन्यूटी की और उसके बाद क्वेश्चंस पे आएंगे सपोज f एंड g देयर आर टू फंक्शंस इट इज द अल्जेब्रा रिलेटेड टू कंटीन्यूअस फंक्शंस सपोज देयर आर टू फंक्शंस f एंड g these are two real functions and they are continuous these two functions are continuous at x is equal to c then algebra of continuity says that f plus g will be also continuous at c similarly f minus g will be also continuous at c third one is f into g is also continuous at c and fourth one is k into f is also continuous at c where k is any constant and similarly f upon g will be also continuous at c provided gc should not be equal to 0 iske value 0 nahi honi chahiye तो ये इट इज द अल्जेब्रा ऑफ फंक्शंस इसको भी ध्यान में रखेंगे अब देखते हैं जो क्वेश्चन हमारा एग्जाम में आता है दैट विल बी रिलेटेड टू द आइदर टू चेक द कंटिन्यूटी एट एनी गिवन पॉइंट और यू मे यू हैव टू इवैल्यूएट एनी अदर नंबर तो वहां पे हम एक क्वेश्चन देखते हैं सपोज देयर इज अ क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ k so that the function fx is equal to 1 minus cos 4x upon 8x square if x is not equal to 0 and k if x is equal to 0 is continuous is continuous at x is equal to 0 बहुत अच्छा क्वेश्चन है सीबीएसई में 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है इसको देखते हैं तो यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज दैट अगर हमें किसी कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो ये जरूरी नहीं कि हमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों कैलकुलेट करनी हो इन फ्यू केसेस वी हैव टू कैलकुलेट एंड इन फ्यू केसेस वी हैव टू अवॉइड देम क्योंकि यहां पे अगर हमें वैल्यू x से मिल जाती है क्योंकि फंक्शनल वैल्यू हम देख रहे हैं कि दैट इज k कांस्टेंट हमें a पे मिल गया इट मींस हम किसी एक लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कैलकुलेट करके दूसरी वैल्यू को पा लेंगे क्योंकि यहां कंटीन्यूअस तो फंक्शन है ही फंक्शन इज ऑलरेडी कंटीन्यूअस सो वी हैव टू नॉट प्रूव दैट दैट इट इज कंटीन्यूअस वी हैव टू इवैल्यूएट द वैल्यू तो यहां पे हम देखते हैं f0 की वैल्यू क्या है हमारे पास k है अब आते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट को कैलकुलेट करें तो दैट विल बी इक्वल टू द लिमिट x टेंस टू 0 minus h सो so, 0 minus h मींस x इज नॉट इक्वल टू 0 सो वी हैव टू सेलेक्ट दिस फंक्शन इट विल बी 1 minus cos 4x upon 8x स्क्वायर नाउ इन नेक्स्ट स्टेप ऑफ सॉल्यूशन h टेंस टू 0 एंड x विल बी रिप्लेस्ड बाय 0 minus h तो दैट विल बी 1 minus cos 4 0 minus h अपॉन 8 into 0 minus h स्क्वायर तो यहां ऑन सिंपलीफाइंग वी विल गेट cos ऑफ minus theta is cos theta तो दैट विल बी 1 minus cos 4h अपॉन 8h स्क्वायर अब अगर इसके हम फॉर्म को बात करते हैं तो फॉर्म यहां पे हम देखते हैं कि दैट इज cos 0 इज 1 तो दैट इज 0 अपॉन 0 तो एज़ वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियोस की लिमिट को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं वी कैन यूज द इट इज ऑन द फॉर्म ऑफ 0 अपॉन 0 वी कैन यूज एल हॉस्पिटल रूल आल्सो वी कैन यूज द ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस एंड वी कैन सॉल्व इट तो देयर आर अ लॉट ऑफ मेथड्स तो चलिए यहां पे हम ट्रिग्नोमेट्री से ही कर लेते हैं लिमिट h टेंस टू 0 
और कॉस का फॉर्मूला लिखते हैं वन माइनस वन प्लस टू साइन स्क्वायर टू एच अपॉन एट एच स्क्वायर एंड दिस विल बी कैंसल्ड आउट अब यहां पे हम देखते हैं क्या आ रहा है हमारे पास साइन स्क्वायर टू एच पूछ रहा है तो इसको थोड़ा सा ऑन नेक्स्ट पेज पे कैलकुलेशन देख लेते हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो दैट विल बी इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एंड टू साइन स्क्वायर टू एच अपॉन एट एच स्क्वायर तो दिस कैन बी सिंप्लीफाइड दैट विल बी फोर एच स्क्वायर Now we can see that limit h tends to zero and sine square two h upon four h square can also be written as in another way that limit h tends to zero sine two h upon two h whole square and as we have discussed in our previous video of limits that sine two h upon two h when h tends to zero. Limit h tends to zero. That will be equal to one. So the result will come out one. So now left hand limit is one, and the functional value as we have discussed that was k. So that k will be equal to the one. So here k will be equal to one. Now see a second question. Suppose the question is discuss the continuity. Discuss the continuity of function f x at x is equal to one by two, and function is given as f x is equal to. There are three definitions: one upon two plus x when x lies between zero and one by two. Similarly, second definition is one when x is one by two. And the third one is three upon two plus x. Then x lies between one by two to one. So first of all, because we have one by two to discuss, so f one by two is equal to one. Clearly, this value will be equal to one. It is one. So f one by two we will get. Now left hand limit to see. Left hand limit how to calculate? लेफ्ट हैंड लिमिट आपका आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू पॉइंट इज वन बाई टू तो दैट विल बी द वन बाई टू माइनस एच नाउ वी हैव टू सेलेक्ट अ फंक्शन फॉर विच एक्स इज लेस देन वन बाई टू तो यहां पे हम देखते हैं इन द फर्स्ट वन एक्स इज लेस देन वन बाई टू तो दैट फंक्शन विल बी सिलेक्टेड एंड इट इज इक्वल टू हाफ प्लस एक्स नाउ एट नेक्स्ट स्टेप H tends to zero and x will be replaced by this value, so it will come out half plus half minus h. So that will be the one minus h when h tends to zero. So that will be equal to one. So left hand limit is also equal to one. Now we have to discuss about right hand limit. Right hand limit will come out x tends to half plus h. Yani ki x is greater than half. तो x is greater than half in the third one, third function हमारा जो कि मैंने three upon two plus x, तो that function will be selected three upon two plus x, and in next step h tends to zero and x will be replaced by this, तो put the value of x here, तो that will be equal to the three upon two plus half plus h, तो that will be equal to two plus h. Four four upon two that will be two plus h and h tends to zero that the value will come out two. So here we see that uh, left hand limit and the functional value are same but the right hand limit is not same. So it means we can write it that left hand limit is equal to functional value which is not equal to right hand limit. It means it is not continuous. क्योंकि तीनों का इक्वल होना जरूरी था तो इट विल बी नॉट कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू हाउ वर इट विल बी कॉन्टिन्यूस फ्रॉम लेफ्ट अगर हम देखें तो लेफ्ट से कॉन्टिन्यूस है लेकिन ये राइट right से नहीं है तो ओवरऑल इट इज नॉट कॉन्टिन्यूस
Now we we'll discuss about the differentiability. Differentiability is just related to the derivatives as we have studied in class eleventh. The first principle of a derivative. So when you say derivative from left, a function or right to calculate coming a function is differentiable. at any point x is equal to a if derivative from left is equal to derivative from right derivative from left derivative from right equal over dekhte hain that what is the definition from derivative from left so derivative from left will be equal to limit x tends to zero फार्मूला है आपका पैक ऊपर से होगा फार्मूला से क्वेश्चन सॉल्व होगा एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच इट इज दट इज एच डेरिवेटिव फ्रॉम लेफ्ट सिमिलरली डेरिवेटिव फ्रॉम राइट विल बी इक्वल टू लिमिट एच टर्म्स टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच सो इन case of the differentiability we have to calculate all these two derivatives and if they are equal then the any function will set to be differentiable at the given point